Fala galera, bom demais, só alegria, estamos aqui para mais um vídeo no canal e o tema desse vídeo é planos, enquadramentos e ângulos o que, que você tem feito com isso tudo na hora da cena? Confere aí! Galera, antes de nós começarmos eu quero falar do nosso patrocinador oficial, né? que é o Fotografia para Todos, é um curso base, né? você que está entrando agora no mercado ou já está no mercado ou até mesmo é avançado você precisa sempre estar tá lembrando dos princípios básicos da filmagem. E essa aula que eu vou te passar, esse vídeo que eu estou passando para vocês, faz parte de todo esse cenário que nós temos no curso Fotografia para Todos. Ele é muito barato, se você clicar ali você vai ver no link aqui abaixo. Muito barato e tem ali aulas incríveis que você pode se aprofundar de uma forma organizada e aplicável para você crescer no audiovisual, beleza? Então vamos lá para a aula sem demais, sem delongas. E eu quero falar para vocês hoje sobre sobre planos né quando você vai entrar numa cena você precisa entender o seu plano de ação o que que vai ser filmado o que que vai ser captado e normalmente uma cena ela tem ali 4 5 10 20 planos que pode ser exigido e pode ser documentado para passar a emoção correta que você quer no vídeo então cada plano cada ângulo cada enquadramento tem o seu propósito então é importantíssimo você entender o propósito de cada plano o que que vale a pena fazer o que não vale o que vale que sempre é importante você se aprofundar nesse conhecimento então vamos lá para você é, tentar captar a ideia olha só temos o plano, o plano aberto, eu vou te passar aqui é, alguns planos, alguns enquadramentos mais específicos e os mais usados, porque senão nós, o vídeo vai ficar muito longo e você precisa aprender mais, entra lá no Fotografia para Todos que nós falamos mais lá. Então, é, recapitulando, você tem ali o plano aberto, o plano aberto é mais para contextualizar a cena, né? para mostrar onde está, ambientalizar o cenário, quando você vai fazer, normalmente se usa a primeira cena ali, para contextualizar e mostrar a amplitude do cenário. Então fez ali o plano aberto, né? Tem também o plano intermediário, né? Que normalmente o pessoal filma do joelho para cima, que nós chamamos de plano americano. E tem um plano fechado, né? Que ali nesse plano você conta mais detalhe, traz mais emoção. Então existem esses três planos. Mas também, no segundo nível, vamos dizer assim, do processo, você tem os ângulos, né? O planos e ângulos. Que você tem ali o plano frontal, que nós estamos aqui um plano frontal, ou você pode poderia fazer um plano contra projeto que é de baixo para cima normalmente se usa em cenas de clipe de autoridade quando o assunto principal é tá ali de frente para a câmera né e lembrando que todos esses planos precisa ter um assunto principal e tudo isso faz parte do cenário de composição meu quando você enriquece em composição os seus filmes os seus filmes os seus vídeos fica rico em, em conteúdo e também tem um plano com é o projeto né então é o projeto o, o, o frontal e o contra projeto o, o, o projeto normalmente se usa e quando você vai passar uma autoridade você quer que o telespectador a galera quando olhar para o assunto vê algo de, de empoderamento sabe algo que você tá por cima da situação normalmente usa assim discussão em cenas de de muito de, os, os filmes normalmente usa muito esses planos se você se atentar, e eu quero até te encorajar a você ver os vídeos e assistir os filmes buscando esses planos. E também, além do segundo, nós estamos no segundo processo, né? Então, o primeiro processo, e o segundo processo, que é o plano em ângulo, e os ângulos que vai fazer já é, frontal mesmo, ou vai fazer aqui mais no lado esquerdo, ou totalmente de costa do, do assunto, né? Vamos supor, aqui tá frontal, poderia ter, fazer uma cena de contra, né? Normalmente de, 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 nas minhas costas, a câmera nas minhas costas, poderia ter um take, na minha lateral poderia ter um ângulo. Então se você fazer a soma desses três planos, né? Que é o plano, o plano, o ângulo e o ângulo, você vai ter um resultado incrível. Então recapitulando para você entender todo esse processo e matar com chave de ouro. Você precisa primeiramente fazer o plano, entender o plano, qual o plano que você vai usar na cena. Então você fez o, vai usar o plano aberto, o plano intermediário ou o plano fechado. E também você usar o plano ângulo, né? Qual que vai ser esse plano do ângulo? Ah, vai ser contra projeto? Vai ser... Esses são os três mais usados, tem mais também. E também qual o ângulo que você vai aplicar, se é lateral, se é nuca, né? Se é totalmente costa, se é frente, qual que é o plano. Então somando isso você vai ter um enquadramento rico de sucesso para você, beleza? Então espero que você tenha gostado, graças ao nosso patrocinador oficial aqui, Fotografia para Todos. Então se você ainda não fez esse curso, eu quero te encorajar a clicar no link aqui embaixo e fazer esse curso incrível que tá, meu, tá muito massa e você vai enriquecer nas cenas de gravações. Não basta só 
ter o um equipamento top ou ter um celular na mão, você precisa ter um plano de ação. E é sobre isso que nós falamos nesse vídeo. Espero que você tenha gostado. Deixa seu like, é muito importante que incentiva o nosso conteúdo. Compartilha com todo mundo, com seu amigo, seu vizinho, com o vovô e com a vovó, com todo mundo e deixa aqui o seu comentário. Fala aqui o que você entendeu, qual que é a sua dúvida, para mim criar, criar mais vídeos para você, beleza? Até a próxima e é nóis! Thank <laughs> you.